ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴ് ഈ ഞാനെന്ന് പറയുന്നതില്ലേ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോഴ് നമ്മളെ ഇൻട്രോയിലേക്ക് പോയേക്കാം എൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ദിൽരജ് എന്നാണ് ഞാനൊരു ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ഞാനൊരു ആറ് വർഷം മുന്നേ ആറ് ഏഴ് വർഷം മുന്നേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയാസൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാർട്ടൂൺ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ആറ് ഏഴ് വർഷം മുന്നേയാണ് അപ്പോൾ കാർട്ടൂൺസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പോഴത്തേക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് പിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് സംഭവമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു കുട്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ നോളജ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതങ്ങ് അമ്പത്തഞ്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അമ്പത്തി അമ്പത്തഞ്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഫ്ലോപ്പായി പിന്നീട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം മുന്നേ തുടങ്ങി ഞാനായിട്ട് എന്തിനാ കുറയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്രൈസ് തോന്നിയ എൻ്റെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കാനും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ടെക് വീഡിയോസ് പിന്നെ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെഫാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാനുള്ള സാംസങ് ഗാലക്സി എ ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വാറണ്ടി കാർഡും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ മാനുവലും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് കാണാം അത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡായിട്ട് അങ്ങ് വെച്ചേക്കാം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഡിവൈസ് കാണാം നമ്മൾ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലൂ കളറാണ് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചത് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ചാണ് പിന്നെ പിന്നെ അതിലും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് അല്ല പക്ഷേ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫീലിങ്ങാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്രയ്ക്ക് തിളക്കവും നല്ല അടിപൊളിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് അല്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ടത് ഇത്രയും നല്ല ഫിനിഷിങ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേസ് കേസ് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാം ഇങ്ങനെ വളച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കാം പഴയ കണക്ക് തന്നെ ഇരിക്കും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചാർജറും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒ ടി ജി കേബിളും കിട്ടുന്നുണ്ട് ചാർജറും ഒ ടി ജി കേബിളും ഇത് നമ്മുടെ സാധാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ കണക്കല്ല ഇത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാർജായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫോൺ കൊടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചാർജായി കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചാർജർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സാധാ ചാർജറാണ് കിട്ടുന്നത് ചാർജറല്ല അതിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഹെഡ്സെറ്റ് അതങ്ങ് നമുക്ക് പയ്യെ തുറന്നെടുക്കാം വേണ്ട അത്ര നല്ല കൂടിയ ടൈപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കുറഞ്ഞതാ ഫോണിൻ്റെ വില വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അല്പം ചിക്കുട ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്മിൻ്റെ സിമ്മ് ഇടാനുള്ള പിന്നുണ്ടല്ലോ സിം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അടിയിലായി പോയി നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലായി പോയത് ഇതാണ് ആ സംഭവം പിന്നെ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോ
ചെയ്തതായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിലാണ് നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറെ ഫോണിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും നിങ്ങളത് ക്ഷണിച്ചേക്കണം ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണ് തുറക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോൺ ഇൻഫിനിറ്റി യു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കണ്ടോ നല്ല നല്ല രീതിക്ക് അത് നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് സ്ക്രീൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആണ് പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ള ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നല്ല രീതി മുകളിലോട്ട് താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ താഴ് ഭാഗം നല്ല രീതി താങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ പിന്നെ അവസാനത്തെ ക്യാമറ എട്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓണായി വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ആപ്പ് തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ഡിലേ ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഫോണിൻ്റെ നല്ല നേരം കുറേ നേരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പബ്ജി പ്ലെയർ ആണ് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചാർജ് അങ്ങനെ കുറയുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് മാച്ച് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് ലോക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് ഫോണ് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഞാൻ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസും എൻ്റെ റിവ്യൂസൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ആണെന്ന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ജസ്റ്റ് പവർ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ ഓൺ സ്ക്രീൻ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞെക്കാവൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നെ കണക്ക് കുറച്ച് പേര് ചിന്തിക്കാം കുറച്ച് പേര് ചിന്തിക്കാം കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിരല് വിരലിലൂടെ വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ് വെച്ചു ഞാൻ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ് കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആവും ചെറിയൊരു ഒരു 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 സെക്കൻഡിൻ്റെ അകം തന്നെ ആവും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ അത്ര സ്പീഡ് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും അത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കൊള്ളില്ല എന്നല്ല എന്നാലും അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് ലോക്കാണ് ഫേസ് ലോക്കിൻ്റെതാണ് ഇതാ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഫേസ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഫേസ് ലോക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക് സെക്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ നീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡബിൾ ടാപ്പ് കൊടുത്താൽ സ്ക്രീനിൽ അപ്പോഴത്തെ അവിടെ കണ്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ക്യാമറയുടെ സൈഡായിട്ട് യു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ള ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും വൈറ്റ് കളർ യു ഷേപ്പായിട്ട് പോകും അപ്പോഴത്തെ കണ്ടോ അവിടെ ലോക്ക് മാറും ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അൺലോക്കായി അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോണിൽ നല്ല ഫേസ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല സ്പീഡുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഫോണിലെ ക്യാമറ ഈ ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പിക്സ് ഒന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ പിക്സ് എടുത്തു നമ്മളുടെ സെൽഫി തന്നെ നമ്മളുടെ 
നല്ല നമ്മളുടെ സുന്ദരനും സുന്ദരികളും ആക്കുന്നതായിരിക്കും സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെയുള്ള ഫോണുകൾ കണക്ക് കുട്ടി അടിച്ച കണക്കൊരു ഒരു അങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ല ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ സെൽഫി കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ചെയ്യാം പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ യൂട്യൂബ് നമ്മളെ ഇൻഫിനിറ്റി യു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം ആ ഒരു അഡാർ ലവില സോങ് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഫോണിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇതേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് സൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നീക്കും കണ്ട 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 അപ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ആ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്ക്രീൻ മൊബൈലിൽ കൂടെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണുമ്പോൾ ആ ഫീൽ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സൂം ചെയ്ത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആകുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ലെവലായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരുവിധം ഞാൻ ഈ ഫോണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ ചെറിയൊരു ഗീ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എനിക്ക് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജാണ് പറയേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ അഡ്വാൻറ്റേജിലേക്ക് പോവാം പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് നാളെ ആയോൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ മാത്രം ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും സ്പീക്കർ പൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പബ്ജിയിൽ മാത്രം എനിക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ പബ്ജിയിൽ നമ്മൾ ഫോ പബ്ജിയിൽ നമ്മളില്ലേ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ അവസാനമായി പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫോൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വാങ്ങിക്കുക കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വാങ്ങിക്കുക താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങിക്കുക എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നല്ലൊരു ഫോണെന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം തെറ്റുകൾ തിരുത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടേണ്ടതാണ് എന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രചോദനം അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി ഗുഡ് ബൈ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പിൽ പറയുന്നതിലേക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രചോദനം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം എന്നാലേ എനിക്ക് എൻ്റേതായ തെറ്റുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഗായ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു തരില്ലേ പറഞ്ഞു തരണം പ്ലീസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി കണ്ടൂടെ അതിനാ പറയുന്നത് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ പ്ലീസ് ഞാൻ ആദ്യമായിടുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ